间中有，时间静愁参不透，一缕红线多少白头。青石化作红素手，泪珠长成相思豆。荒凉一梦，谁人独守？看才子窗前破墨，月如钩。踏上佳人红帐，品锦绣。谁人浮华雪月，情意染上眉间红豆。那才子转身一去，似水流。花前月下。魔女逃了，施法。还说你不喜欢我，每次遇到危险，你都不顾性命。谁让你是美女？你对美女都这样吗？比如秦婉。那没有可比性。我李子木就那么随便。快坚持不住了！这，这就有趣了。回去禀告长尊，走。
郑轩，那魔女竟然是李子木的丫鬟。郑轩，你来的正好，快来帮大家疗伤。好。逃出青云境之后，躲进了深山之中，每日野果充饥，与野兽为伴。亏得我学习夺舍之术，才在这修仙界有了一席之地。我父亲死后，我继承了凤鸣阁的长尊。也是因为这夺舍之术，我被你们所谓的弥漫正派所鄙夷。我还被扣上了魔女的称谓，但是我从来不滥杀无辜，这就是我的生活。小小，我一直在找你，从来听不见。星辰，小小，才遇到你真好。他上佳人红锦绣，谁人风花雪月，心依然伤。眉间红豆。补天石是青云至宝，为何你爹会把它放在你的体内？因为只有凡人，才能掩盖补天石的气息。怪不得我一直找不到。那，他是怎么放进去的？在你丹田吗？哦，是不是你不能练气，也是因为他？自从我爹将补天石封印在我体内，无论我如何勤修苦练，始终都无法成为一名真正的修士。我只能一辈子做一个凡人，与这补天师同生共死。爹，为什么我的青云剑总是练不好？练剑需练气，你的丹田被封印是练不了的。为什么你们没有被封印，只有我被封印了呢？成为修士的理想破灭之后，我就愈发颓废，最终成了世人眼中不学无术的顽女。生死难独留，知如土。夜深夜难觅归宿，心间的纷乱江湖，唯有待那良人轻抚。此生拨不开的舞。来生魂归何处？只愿与你再解读。我愿为你熬过此生劫，写下一段不实的诗篇。有过一世山河岁月，咫尺天涯，你。